Oi, aqui é a Sakura e no vídeo de hoje teremos mais uma maquiagem cosplay Dessa vez da Yumeko Jabami de Kakegurui E vamos começar sem enrolação nenhuma Nossa, que orgulho, que orgulho Ultimamente eu tô colocando duas toucas, uma por cima da outra Porque eu acho que fica mais contido o cabelo e fica melhor pra colocar a peruca Agora a gente coloca o quê? As lentes Agora vamos para a preparação de pele. Para pele agora eu tô usando este trio aqui, que é esse, esqueci o nome, esse creme para a área dos olhos, aí esse hidratante facial e o primer. Eu tô usando esses três para preparar a pele para maquiagem. Agora vamos para este primeiro corretivo que eu uso para esconder as manchinhas do meu rosto e etc, espinha, essas coisas. Eu vou usar o verde, que é para esconder manchas vermelhas, entendeu? É assim que funciona. O nome de todos os produtos vai estar tá na descrição, tá? Agora vamos para a base. Vocês veem que eu uso bem pouquinho a base, mas é para ficar uma camada boa. Reboco passado, agora vamos secar para não borrar com pó, né? Importante. Eu esqueci de uma coisa, antes de selar a pele, eu vou passar um corretivo mais claro para dar os pontos de luz. Apesar de que não faz tanta diferença, porque minha pele já é bem clara, mas a gente faz isso porque dá sempre uma, uma melhorada no aspecto da maquiagem, pelo menos eu acho, né? Se não for... Posso fazer nada. Agora sim, vamos para o pó. Eu tô usando ultimamente para passar ele essa esponjinha aqui, nesse formato triangular, porque na minha cabeça melhora o efeito de, 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 de passar, entendeu? Aí eu vou passando assim. Ai. Eu geralmente, quando eu faço maquiagem cosplay em casa, ou seja, não é pra evento, não é pra sair, é só pra foto e vídeo, eu geralmente não selo o rosto todo. Enquanto o pó seca, eu vou ir fazendo a minha sobrancelha com esta palestrinha aqui. Como o cabelo da Yumeka é preto, eu vou fazer a sobrancelha preta, que a minha sobrancelha não é preta, tá? É castanho escuro. Mas ela parece preta porque... É, né? Eu vou passando com muita delicadeza pra também não ficar parecendo que eu passei dois cotocos de carvão na minha sobrancelha. Aí a gente passa só um pouquinho. Agora vamos para o blush. Esse mais rosinha aqui e a gente vai passar apenas aqui ó na bem no alto da maçã do rosto e na ponta do nariz iluminador esse branquinho aqui no nariz o iluminador eu gosto bastante então a gente vai passar bastante para ficar bem pá, bem iluminado. Ó, oh, ó. Oh. Vamos agora para os olhos com essa paleta aqui, 
Eu vou misturar esses dois tons de vermelho para criar a base do meu olho. Ah, mas a maquiagem, o Meco não usa maquiagem vermelha. Eu quero fazer, eu vou fazer e é isso aí. Agora você dá uma esfumadinha só nas pontas para também a cor ficar bem concentrada. Com essa paleta de corretivos, com o branco, a gente vai fazer tipo um cut crease para fazer a transição do branco para o vermelho. Aí vai botando assim, seguindo o desenho do vermelho. E quando chegar na junção entre os dois, dá umas batidinhas para esfumar. Agora vamos colocar brilho. Em toda maquiagem, cosplay que eu faço, tem que ter brilho. Eu vou colocar aqui na parte branca. E aqui embaixo, para dar um ponto de luz. Olha que lindo! Para o delineado, eu resolvi usar esses dois delineados que eu tenho, porque esse aqui ele tem uma ponta muito boa para fazer esse tipo de delineado puxado para cima, e esse é bom para preencher. A gente vai começar com esse, que parece um pouco o pincel de sobrancelha, e a gente vai puxar uma linha assim. Enfim, esse é o formato, entendeu? Aí você só preenche. Agora eu vou colar um cílio postiço, porque finalmente eu aprendi como se cola. Aí eu... Peguei um cílio e cortei ele ao meio para ficar só a pontinha assim. Só na ponta do, dos cílios. Segui na linha do delineado nessa parte da ponta, porque eu acho que fica mais bonito. Ó! Oh. Eu sou muito coladora de cílios profissional. Agora a gente vai passar o rímel para evidenciar ainda mais esses cílios. Para finalizar, eu vou usar dois batons. Vou colocar primeiro esse para dar uma cozinha na boca, fazendo uma base só no centro. Para finalizar esse gloss, que inclusive já tá acabando, eu preciso comprar mais. E agora vamos colocar a peruca e o resto do cosplay e voltar aqui para vocês. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem cosplay, desse tutorial. Se vocês gostaram, deixa o like e comenta o que vocês acharam da maquiagem, do cosplay. E se vocês querem mais vídeos desse ou outros tipos de vídeo que vocês queiram, me sigam nas minhas redes sociais, todos os links vão estar na descrição. E até o próximo vídeo!